everyone welcome to sanus biotech academy nammal we'll innu nokkan pona topic transcription and uk words la initiation stage aanu idinu munbu nammal nokkiyundirunnathu or introduction part pole proteins and enzymes involved in transcription of uk words aanu kazhinja video la nokkittundirunnathu okay appo namukku nere initiation aa or process engena aanu nalla nokkam appo nammal pariyan povunde mrna de synthesis ne kurichana pariyan povunde ഡി എൻ എയിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്ത് എം ആർ എയുടെ സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ആർ എൻ എ ആയതുകൊണ്ട് എം ആർ എൻ എനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ പോൾ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് യു കാരിയോട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു അവർ ചെയ്യണത് എം ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനീഷ്യേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വേറെ ആൾക്കാരാണ് ടി എഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി എഫ് ടു ഡി അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ടി എഫ് ടു എ ടി എഫ് ടു ബി ടി എഫ് ടു എഫ് ടി എഫ് ടു ഇ ടി എഫ് ടു എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസും കൂടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ യു കെ റോഡ്സിലെ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഡി എൻ എയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിലൊരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ ടാറ്റ ബോക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ടാറ്റ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയൻ മൈനസ് തേർട്ടി റീജിയനിലാണ് ടാറ്റ ബോക്സ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് ടെന്നിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി റീജിയനിലാണ് ടാറ്റ ബോക്സ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അവരുടെ അപ്സ്ട്രീമായി മൈനസ് തേർട്ടി റീജിയനിലാണ് ടാറ്റ ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാറ്റ ബോക്സിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാറ്റ ബോക്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളാണ് ടി എഫ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി എഫ് ടു ഡിക്ക് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി ബി പി അതായത് ടാറ്റ ബോക്സ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇവർ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് ടി ബി പി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ടാറ്റ ബോക്സിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ടി എഫ് ടു ഡിയുടെ വേറൊരു സബ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ടി എ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ടാറ്റ ബോക്സ് അസോസിയേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടാറ്റ ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ടി ബി പി പ്രോട്ടീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ആൾ ടി എഫ് ടു എ ആണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെബിലൈസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടി എഫ് ടു ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആക്ഷൻ അപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്യും ഡീനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാ ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി പോയി എനെ എടുത്തുണ്ടെന്ന് ഇതിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ എ വന്നു എനെ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ ടി എഫ് ടു ബി ആണ് എനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് ടി എഫ് ടു എഫ് അല്ലേ ഈ ടി എഫ് ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ഇതാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ആര് എല്ലാം ഒരേ കളറാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ബ്
കൊണ്ടുവന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിലാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ടി എഫ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ടി എഫ് ടുയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പോയിട്ട് എച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കേസ് ആക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനൈസ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെലിക്കേസ് ആക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഡി എൻ എനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ അൺവൈൻഡിങ് നടന്നിട്ട് ആറിനെ കോളിമറൈസിന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ആറിനെ കോളിമറൈസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം വരെ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സീക്വൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈ എസ് പി ടി എസ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സെറിനാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ സെവൻത്ത് പൊസിഷൻ ഈ മൂന്ന് പൊസിഷനിലുള്ള സെറിനിലെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആൻഡ് ഡി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ നടക്കുന്നു ട്രാൻസ് സെറിനിലെ ഫിഫ്ത്ത് സെറിൻ്റെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ് നടക്കണതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കണ റിയാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാപ്പിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സെറിനിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇനീഷ്യേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിങ് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സെറിൻ്റെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ് നടക്കണതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലൈസി പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡിഫിക്കേഷനിലെ സ്പ്ലൈസി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സെറിൻ്റെ ഡി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കളയാം ആ ഒരു ഫോസ്ഫറ്റൈസ് ആക്ഷൻ പോലെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പോളി അഡിനിലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെറിൻ്റെ ഡി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടന്നാൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഈ സെറിനിലെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആൻഡ് ഡി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയുടെ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റ ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ടി എഫ് ടു ഡി ബൈൻഡ് ചെയ്തു ടു ഡിയിലെ ടി ബി പി പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു കൂടെ തന്നെ ടി എഫ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന എസ് എച്ച് ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തു അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അവരെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എ എനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ബി ഇനി അടുത്തതാണ് എഫ് എഫ് ആണ് ടി എഫ് ടു എഫ് എഫ് ആണ് ആറിനെ പോളിമറൈസ് ടുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇ ഇ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ റോളും കഴിഞ്ഞു ആ ഹെലിക്കേസ് ആണ് ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവരെ ഹെലിക്കേസ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൈനേസ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെറിനിലെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രക്കുള്ള ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിലെ എല്ലാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സും പ്ലസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു അറ്റ് ദി ടാറ്റ ബോക്സ് അത്രക്കുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഇനീഷ്യേഷൻ കോംപ്ലക്സ് പ്രീ ഇനീഷ്യേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിനെ ടോട്ടലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഇനീഷ്യേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്
അപ്പൊ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് ഓഫ് റിലീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയി പോയി അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത ഭാഗം വരച്ചില്ല അല്ലെ ഇതാണ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത റീജിയൻ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അൺവൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ പൈ പൈ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രക്കുമാണ് ഈ റിലീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത്രക്കുമാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇലോങ്ങേഷനിലാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീം റീജൻസിലോട്ട് പോയിട്ട് അവരെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് യുക്കാരിയോട്സിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ